Na Bélgica, a polícia identificou três terroristas dos atentados que deixaram 31 mortos e acredita cada vez mais na relação com os ataques de Paris. Os irmãos El Bacraoui foram os primeiros terroristas identificados um dia após os ataques. Khalid se explodiu no metrô. Ele estava foragido e aparecia no site da Interpol procurado por terrorismo. Ibrahim é um dos suicidas do aeroporto internacional de Zaventem. Ele aparece no meio nesta foto. Já tinha sido preso na Turquia e deportado para a Bélgica, mas liberado. À esquerda estaria Najim Lahraoui, apontado como peça-chave na fabricação de explosivos. O DNA dele foi encontrado em artefatos usados nos atentados de Paris. De chapéu, o homem ainda não identificado. Ele não detonou a bomba que carregava e fugiu. O dia foi de intensa operação policial em busca de pistas do paradeiro dele. O apartamento no quinto andar deste prédio, no subúrbio de Bruxelas, é o último lugar onde os terroristas estiveram antes de partir para o aeroporto internacional e realizar o ataque. A polícia chegou até aqui com a informação do taxista que veio buscá-los e fez a corrida. Depois de uma operação de busca e apreensão, ali dentro os investigadores encontraram explosivos, outros produtos químicos para a fabricação de bombas e ainda uma mala cheia de pregos e parafusos. A polícia também descobriu uma carta onde um dos terroristas revelava o medo de ser preso. Esta família colombiana mora no apartamento ao lado e conta que os extremistas se mudaram há menos de um mês para cá. Dá medo pensar que as bombas poderiam ter explodido e derrubado o prédio, diz Laura. Já os jovens garantem, há muitos radicais por aqui. Scarbeck é mais uma região do subúrbio de Bruxelas que fica marcada pela mistura de extremistas entre a população. 